Dazen Selection. Ya jeni VP karibu sana Dazen Selection. Leo tumekuja kwenye big function actually ya launch up mpya tena ya kipindi cha Lil Ome. Actually nafikiri unamjua it's a big star sahi brother. Ya je, what's up bro? Kizazi sana. Um, okay na kwanza by the way achievement tunaziona na kila mtu ana appreciate. Asante sana. It feels good kwanza kwa love yenu kuweza kufika hapa kushiriki um, kutokea kwa pamoja hiyo ni love kubwa sana. Yeah. First naanza kukuuliza demona kuna majina ya ya, ya ya watangazaji wa radio actually wana ushiriki kwenye media wa Tanzania ambao wameingizwa kwenye nomination wapigiwe kura kama bora. Na comments nyingi kwenye mitandao zina zinauliza where is Liliome where is Liliome. Ukisikia zile una unafiliaje? Ah uh, mimi najisikia poa kuona watu wangetamani na mimi kuniona hapo katika hiyo list lakini kila mtu ambaye kaingia hapo congratulations ongera sana kwa kwa kwao hao wote wanawakilisha kiwanda ambacho mimi nipo ambayo ni media kwa hiyo ina, ina, inaleta furaha pale ambapo pia wote tunashinda kama umenifuatilia vizuri 2020 hashtag ya the playlist mpya inasema kila mtu mshindi kwa hiyo mimi nikishinda mwingine akishinda ni barida kila mtu mshindi so zile comment naziona na sometimes unazichukua kama ni shabiki ambaye ana mapenzi na wewe aliyopitiliza mpaka ameshindwa kuya control mpaka ameamua kuishare kwenye mitandao ya kijamii nadhani pia watu wanaokuwa wanaandaa tuzo kama hivyo wanakuwa na taratibu zao wao wenyewe mimi sijui uh, sababu gani za kuwepo au kutokuwepo na vitu vina mnayo wao ndo wanajua labda wao ndo wanaweza wakajibu kwa nini nipo au kwa nini sipo na vitu vina mnayo hiyo yeah. kitu gani kimeongezeka kwenye programu yako ya the playlist yani tumeona several years ukiwa unafanya mchongo kama huu Uh, this year ubongeza nini? Ah uh, wakauni nimeongeza kitu uh, kama viwili lakini kimoja ambacho nimekintroduce kidogo tu kwenye Instagram kama umekifuatilia kinaitwa Soundcheck kimeshaanza kuleta impact kubwa sana. Soundcheck tunazisikiliza nyimbo za bongo flavor za wasanii na kuangalia ni jinsi gani ambavyo labda wangeweza kuboresha kwenye uandishi wao na vitu vina namna hiyo. So ukiangalia ile post ina comments nyingi sana ina, ina interactions nyingi. Lengo sio ku wimbo msani na vitu vinaenea kukushusha na ndio maana tunatoa credit na kusema kwamba hii ngoma ni kali lakini tunadhani ingeweza labda kuwa ina, ina mlengo huu katika uandishi ingeweza kuwa bora zaidi unakuta labda mada moja inaimbwa katika verse moja na sometimes labda wimbo unaweza kawa ni wa party yani wimbo wa kujiachia alafu mtu aliyeshirikishwa katika ule wimbo labda msanii huyu anamshirikisha msanii yule yule aliyeshirikishwa anakuja na verse ambayo inazungumzia pia mambo baadhi au kidogo ya siasa hiyo ndo sound check kwamba kama wimbo umetoka nje ya kile ambacho sisi tungetegemea kukipata na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tutashirikisha maproducer, tutashirikisha mashabiki na watatoa mawazo yao na vitu vya namna hiyo. Segment nyingine inaitwa jiongeze, jiongeze inaeleweka nilikuwa nikifanya kwenye social media na unaifanya kwenye radio. Ni kutoa tu madini kwamba um, let's say kabla ya kujiunga bando katika simu yako na wakati unataka kuweka vocha zima kwanza data weka vocha then ujiunge ndio uwashe data ili vocha yako so jiongeze na toa madini tu na vitu vina namna hiyo kuna taasisi na, na, shi, na mashirika mbalimbali yana taarifa ili ziwafikie vijana wabadilishe maisha yao jiongeze ni njia nyingine ni inbox vijana watutumie mawazo yao katika inbox tu share nao okay. yep liliomi ana impact kubwa sana kwa dar es salaam na mikoa ya pwani na anafanya kazi kwenye radio ambayo haishikiki mikoa mingi Tanzania by the way ameshinda awards una plan ya kufanya chochote labda kwenda kwenye big media kama Clouds so East Africa ku, kuendelea kutanuka zaidi uh, mimi mara nyingi um mwanafea na line yake anasema sifanyi move mpaka niwe na plan B so sio kama niko comfortable sio comfortable lakini mara nyingi pia nasubiri opportunities kama hizo hapo labda ziweze kuja alafu ndio nione ipi ambayo naweza nika roll nayo. Kwa sasa naendelea kufanya kile kile ambacho nakifanya ni bora ambacho watu wanakipenda wanakipokea. Opportunity ikija tunaangalia mezani, ya. Yeah. So mimi kama mimi bado sija apply popote pale, sijaomba popote pale. Lakini kama zitakuja tutakata ziangalia tazipima then tunaona ipi ya kufanya nayo. Na mimi siku zote naamini kwamba ukubwa pia unaanza kutengeneza wewe mwenyewe alafu wengine pia wanaweza wakauthamini kutokana na hicho ambacho umekifanya. Kwa hiyo wakati mwingine pia unaweza ukawa una vitu ambavyo una vitamani lakini visiwe vile ambavyo vinatokea. Ndio maana mimi napenda siku zote kuamini kwamba hicho hicho ambacho unacho kitumie hicho hicho kikupe matokeo bora kabla ya kupata kingine. Yeah. Liliomi ni mnyamwezi na anapiga sana story actually za nje watu wanavyo wanavyo value wanatoa valuation zao mfano ukisikia mshahara wa Cristiano Ronaldo upo wazi au sio ukisikia Neymar amechukuliwa usajili upo wazi. Samata juzi tumeona bishemisha za ku, za kwenda Aston Villa kila kitu kimewekwa wazi. Shingapi kiwe kwa mezani kuwa wazi. Liliomi ana 
Ah, mimi vipengele vyangu vizito. Mimi ni the MVP. So ukielewa MVP um, ni most valuable player, most valuable presenter. Sijawahi by the way kumpa ya masharti mtu yote. Na sio masharti actually ni value yangu. So mimi kwanza nina signing fee kabla labda ya media kunahitaji hicho kitu hicho kitu watu inabidi wakijue nje ya mshahara. Kuna hela kwanza inabidi iweke mezani ya kufanya usajili alafu ndio labda tuende. Ni vitu ambavyo vinafikiria. Um, kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa pia bi, binafsi sana wezi kukaa unavisema lakini zaidi naangalia nafasi yangu katika hiyo sehemu kwamba nina, nina naongeza nini au au itaniongezea nini pesa sijui vitu 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 vingine vyote vipo tu tutapata pesa tutatumia pesa what about my career niliwe kuwa napiga story na mshikaji wangu wa, wa, wa karibu kidogo Diomi kipindi cha nyuma sana nilikuwa namwambia kuna vitu viwili unaweza kufanikiwa katika maisha na unaweza kufanikiwa katika career nacho kitafuta mimi ni kufanikiwa katika keria na maisha. Kwa sababu naamini nikifanikiwa kwenye keria nafanikiwa katika maisha. Vijana wengi sometimes wanataka labda wafanikiwe katika maisha afu keria yao inakuwa nyuma. Sio kama unanipata. Unaweza kuwa unalipwa vizuri sana lakini haupo katika ramani. Mimi nataka niwepo katika ramani yet ni niwepo pale. Kwa hiyo ndo, ndo vitu vya namna hiyo. So dau kama dau exactly inabidi liendane na hiyo title the MVP. Yeah. Kuna additional person yoyote ambaye unataka kumwadi kwenye the playlist kwa sababu tumekuwa na wena Amigal only that na DJ actually. Na watu walikuwa na wana, wana, wana waza, labda pengine ukiwa na team kubwa unaweza kusucceed kama programs nyingine ambazo ziko kwenye A list. Um, kwanza playlist inafanya vizuri sana ni moja kati ya show kubwa ambayo imekuwa ina nguvu Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo mtu kama mtu kuongeza tayari pale Allen yupo anafanya industry buzz uh, na sani mbili tu za kipindi kwa hiyo hatujapata muda mwingine watu jiongezewa muda wa ziada kusema sasa huu muda wa ziada tuliongezewa tuongeze mtu ugumu ndio upo hapo kama tutapata muda zaidi naweza tukafikiria katika huu muda tusiwe wachoyo tuwape nafasi watu wengine lakini so far timu iko vile vile na Amigel sio wa muda mrefu sana nayo naweza kusema kama ni mpya mpya kwa hiyo mwache naye akae kwa muda uh, aweze kuwa kuimarika zaidi aweze kukua zaidi zaidi ya pale alipo King of interview you call yourself kwamba ni king of interview na radio watu ndo wananiita hivyo eh yeah. by the way okay fine hata hashtag za kwako ni vizuri pia kujisifia by the way una una una, una view vipi kuona wewe ni king to interview au all program unaweza ku navigate yourself um as far as entertainment as far as entertainment is concerned lakini njia yangu mimi ambayo nilikuja nayo kwenye industry mpaka ikani define ni interviews kama unafahamu Dr. Dre wakati amekuja kwenye sehemu ya production alianzisha mambo ya G-Funk na vitu vya namna hiyo P-Funk akaja na P-Funk na hizi ni aina fulani fulani za nani za za muziki nadhani watu wengi wamekuwa wana wana, wana, wana introduce kitu fulani alivyokuja nani hapa Mandugu Digital anaitwa nani Mandugu Digital uh, Dunga aka introduce bounce kwenye production ya ya bongo so kwa by that time ungeweza kusema kwamba dunga ni king of bounce so hiki ndicho ambacho kilini introduce kwenye kwa, kwenye media na kitu ambacho nimeamua kukifanya ndio maana kipo hivyo lakini mimi ni versatile mimi niko sehemu zote na cheza as far as entertainment is concerned yeah. kuna kitu ambacho una struggle labda kukitengeneza wakati unataka kufanya interviews kwangu mimi ni lifestyle kwangu mimi ni mtindo wa maisha Simu ikipigwa hapa sasa hivi tuna, tuna, tunaenda on set tunafanya. Kwa hiyo ni mtindo wa maisha sio kazi. Kazi ni kwamba inabidi sasa nianze kukaa, nijifungie, nijiandae. Yes, huwa najiandaa sikatai, lakini mara nazojiandaa ni chache sana au muda nilojiandaa ni mchache sana kwa sababu vitu vingi vinakuwa naishi navyo. Ni sawa sawa na kwa na maisha ya Cristiano Ronaldo, ana pool nyumbani kwake, ana swim, anafanya mazoezi. Yaani maisha yake yote yapo kwenye mpira. So ukimweka kwenye picha na cheza ni sawa sawa na mwanasiasa mara nyingi anawaza mambo ya ambayo yanakuwa yana, yako katika field yake ndio kwangu mimi kwangu mimi sio kazi kwangu mimi ni mtindo wa maisha yeah liliomi iko pale sasa hii watu wana appreciate ambacho anakifanya brand kudondoka ni ize inaweza kudondoka vovote vile una una, una protect vipi brand yako that's a very good one that's a very good one ah uh, sio kitu ambacho of course kama unavyosema sometimes vitu vinatokea kama ajali lakini mimi pia ni mtu ambaye ni mgumu sana sometimes kushare mawazo yangu au vitu vyangu au ku respond haraka kwenye vitu ambavyo unaona havina mpango. Pale huwa nalinda brand yangu. Huwezi kunikuta nita jump kwenye mijadala yoyote ile ambayo unaona hii inabidi nipishane nayo. Leo nakuwa na wewe very honest hivi vitu wasiviongei. So vitu vingine huwa napishana navyo kabisa kwa sababu najua hivi sio mlengo wangu. Hiyo ni moja lakini kingine 
mitandao ya kijamii nadhani najaribu sana kuitumia positive vile ambavyo inavyobidi nastaki niwe chizi sana na mitandao ya kijamii kwa sababu mitandao ya kijamii ni mibaya sana naweza kukupandisha na naweza kukushusha muda wowote ule na kingine ni nadhani kuwa mimi zaidi kuliko kutaka kuigiza zaidi unajua ukitaka kuigiza pia sana ndio unajua unaanza kufanya vitu mpaka vya kichizi alafu mwisho siku unapotea hata katika ule ukweli wako kwa hiyo hizo zote ni njia lakini pia kingine ninachokifanya ni uwa mara kadhaa najiuliza au najiambia napotaka kwenda ni mbali kuliko nilipotoka kwa mimi ambavyo siku zote najiambia napotaka kwenda ni mbali kuliko napotoka kwa hiyo sijafika kwa kama sijafika kila mara na njaa Yeah. Industry na ina, ina new comers watu wengi sana new talents actually lakini program yako imekuwa na base sana na early star artist lakini new comers ukiangalia rotation na kuwa ni ndogo sana wafanya nini waingie kwenye playlist Yes inabidi u up your game lakini mara kadhaa wale ambao tunaona wana promise tunawapa nafasi Yes tuna support lakini kuna vipindi vingine ambavyo vina mlengo huo ku support wale wanaoanza kabisa lakini kama wenifuatilia vizuri mtu kama Mario tulimpa nafasi alivyokuwa upcoming kabisa lakini unaona hii ni upcoming potential watu ambao waelewi playlist ina deal pia na hawa newcomers lakini wenye potential unaona huyu maisha yake kwenye muziki yanakuja mtu kama Rosary tulimpokea wakati ku, uh, the industry unaona kabisa hii ni potential sasa hivi Rosary amekuwa nominated juu kwenye matuzo kibao kina maua sama kina wengi 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 so tuna support baada ya kwa tumeshafanya tathmini kusikia wimbo kuona msania na kitu kweli tukimbeba tunaenda mabantu tumewapa nafasi na huwa wanapata shows na vitu vya namna hiyo so wanapata nafasi lakini huwa tuna, tuna especially mimi mara nyingi wanachelewa kulala na sometimes na wai sana kuamka kwa ajili ya kukaa kutathmini tu wimbo huu tulipo nafasi vipi na vitu vya namna hiyo so wanapata nafasi lakini kiukweli sio wote kwa sababu nakuta wengine pia inabidi waanze na wenyewe kujisogeza ili wanyanyuliwe hata wewe ukuweza tu kuingia moja kwa moja dozen selection lazima kuna harakati ulizifanya kwa hiyo tusichukulie kama ni kitu kibaya sometimes wewe kuonesha uwezo wako mpaka dozen selection ni kuamini na ikupe mic na camera yeah kuna 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 sina ekeje hii lakini si rahisi sana kwa msanii mkubwa kutoa ngoma alafu media kumkacha kwako inakuwaaje kipi ambacho kinakuwa ni potential msanii mkubwa brand yake ama aina ya ngoma ambayo ametoa ili apate nafasi kwenda kwenye the playlist mimi mara kadhaa wanaangalia demand ya mashabiki kama unanifuatilia sana mashabiki wanahitaji hicho kitu kwa muda huo lakini of course ukubwa wa msanii una play nafasi kubwa sana uwezi kukataa hiyo unajua kabisa hii pia itaongeza itaongeza kwenye kipindi na vitu vya namna hiyo lakini kingine tunapima wimbo unaona kabisa wimbo mlengo wake unaendana na kwenye kipindi kuna nyimbo zingine pia ukikaa unazisikiliza unaona ah, sawa ni kali sawa na nini nani lakini labda kama inatoka nje ya direction hivi kidogo unaachana nayo na ni kitu kizuri kwa msanii kwa sababu unakuta wasanii wengine wanajaribu wafanye vitu vingi tofauti ili wasikae katika njia moja kwa kama itakaa katika mlengo wetu moja kwa moja tunaweza tukaenda nayo. Unakuta kwa mfano msanii labda wapo wasanii wengine wanajaribu kwenda kuimba na baadhi ya nyimbo zingine mfano labda singili singili fulani hivi sasa playlist tuna mlengo huo. Liliomi kufika hapa tunafanya interview na dozen selection lazima kuna vitu vilivyofanya serious paka kufika hapa au sio? Uh, au jala bata tu all the time kuna kuna mistakes nyingi zimetokea kuna vikwazo vingi vilikuwepo. Ushai kujikakamua kuandaa best interview after deliverance ya msanii kama mbovu hivyo ni vitu vinatokea. Hivyo ni vitu vinatokea. Yaani huwezi kukataa nyingi tu. Siwezi kwa mention though. Yakaanza kuonekana ni shida lakini mara nyingi na mara nyingi mimi wanaziacha hivyo hivyo ukienda kwenye comment session unaona kwamba si tuliplay part yetu alafu source labda ndio alikuwa na shida. Lakini nadhani yote ni, ni part ya ukuaji, ni part ya kujifunza na vitu vya namna hiyo. So sio sio kila matokeo yetu yaliweza kuwa bora katika kiasi hicho lakini sometimes vitu vinatokea mara kadhaa vinatokea. Hey. Before I leave na nataka kujua kitu kimoja. Wife wako ni mtangazaji pia. Mshawe kuishi kuja na mm, family series labda kwa sababu wote ni broadcasters kufanya jambo fulani amazing labda kuendelea ku, 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 ku wanasema kupalilia YouTube channel yako. Hilo ni wazo zuri sana. Shida yangu mimi ndio hiyo. My personal life, my family life uioni sana na iweka weka sana kwenye social media sana unless kuna special occasion what if mtu anayekuja anaeka unaona yeye la kweli inaenda KMVP utaingiza miguu again kama nilivyokuambia mwanzo mimi sometimes sinunuliwi sana na pesa naangalia na idea kwamba hii kitu itatusaidia hii kitu ni beneficial kama nilivyosema pesa na vitu vingine vitu vinaweza vikaja vikapotea lakini kiria yangu nataka iwe namba moja vingine ndio watu wanifahamu navyo sababu naweza nikawa na hela nikawa na kila kitu na bado nisiwe mkali katika eneo langu vile vile so umenipa wazo labda naweza tukaongea na mama tuone inakaje lakini for now sidhani labda baadaye huko tukishafika kwamba 
na mimi nimeshafika sasa sehemu kuna level nimetulia na yakishafika naye kuna level imetulia inawezekana ni jambo hilo kuna kipindi uli introduce sehemu yako ambayo unafanya interviews by the way nikukumbusha hiyo na kitu ambacho niliona ni effort nzuri by the way lakini baadaye kaja kapotea kapotea karudi the playlist what's wrong <laughs> Fear is stronger than love remember that. Hiyo ni quote ya Tupac, right? Fear is stronger than love. Achana nayo. Ni kwamba hivi kila kitu sometimes unaweza kuona kipanga wewe kwa maono yako lakini kinaweza kikawa labda kina fear. Yep, kikaleta fear na vitu vya namna hiyo. Lakini pia Mungu naye ana mipango yake. Kama unakumbuka kulikuwa kuna misiba mingi mwaka jana imetokea. Ikabidi ni hold. Lakini kulikuwa kuna mambo mengi yaletekea yafanyike baada ya msiba. E, e, kwa kifupi ni kwamba tutakiwa tuanze mwezi wa sita nikapigwa tena ka, uh, kalenda mwezi wa kumi mwezi wa kumi nikapigwa tena kalenda disemba nao nime nimepigwa kalenda 2020 so let's see what's up but tayari nina plan b kama nilivyokuambia line ya mwanae face sifanye move paka niwe na, na plan b so kila kitu ambacho mimi nakifanya na kila kitu ambacho kinatokea katika maisha yangu vingine vinachukua kama funzo so nikiona mlango huu hapa unafunga kuna mlango hapa mwingine unafungua mimi naenda nao huo bila kujalisha kwamba kuna kitu naweza kwa sababu of course tumeiongelea muda mrefu almost kama mwaka kama na nusu hivi so tumeshaipika show zipo lakini tu tunasubiri wadau wabariki waende sasa kama kuna ugumu tunaweza tukaamsha kwa namna yetu la mwisho kabisa na nachotaka kujua ni kwamba kuna, kuna vitu vingi sana ambavyo umevifanya si eh? lakini tabia gani ambayo ni mbovu iko kwenye media industry uh, kama liliomi kwa sababu tunaamini una mass of people ambao wanakucheki wanakusikiliza unaweza kukemea hata kwa sentence mbili ndio So you are very right lakini nadhani cha msingi ni to support sana ambayo hiyo sana isaidie kutoa ajira kwa vijana kuchangia pato kwenye serikali na vitu vya namna hiyo na tuache ku entertain vitu ambavyo havina maisha marefu au haviletei picha nzuri sana tuachane na biashara ambazo hazina mpango na vitu vya namna hiyo Vingine vinaweza vikawa yes vinachangamsha game vile ambavyo tunaona sometimes tunahitaji kwa sababu ni sana lakini kuna vingine vinapitiliza kabisa ambapo unaona hivi ni miayusho so vile miayusho tuachane navyo vile ambavyo vina to entertain tuendelee kuvitumia na vile vingine vya vya msingi tuende navyo bana bro big time kizazi sana appreciate that